，优雅的京都人创造了一种优雅的纳凉方式，那就是在河床上架起穿床，让人们可以一边乘凉，一边享受料理，一边欣赏河川的风景。剩下的京都热的没处躲，没处藏了。有朋自远方来，得找个消夏避暑的地方。贵船神社，这个主意好。去年山水那个红叶红的天，它有一个小的铁路，那个铁轨是从两边的风水之间穿过去。啊。他故意会在那个地方开灯，把那个树叶、那个树洞打亮，啊，从山树里边穿过去都是红色的。啊，那多美！光影的斑驳穿插，我就特别喜欢这种。自然树冠的这个，这是山树，它叫死逼，跟喜欢是一个词。你要这么粗的板树呢，要命了。对，那这么这么粗的山树就会年轻很多，一两百年也就最多也就这样了。啊，你看中间那块石头，感觉拍下武侠，看看有人坐在上面，对，坐一个大师。嗯、这棵巨大的树有个巨大的树洞，整个人都钻进去了。我们是开车顺着贵船神社这条山路开到最上面，然然后慢慢走下来，一边欣赏着风景，一边找吃的地方。穿床是在每年的五月和九月的时候，古代的日本人利用人工的建筑物和自然环境进行的一种夏日降温设施，流传至今。京都依旧有很多料理店、茶屋，都会在河床上，或者能看到河川的地方搭建凉台，铺上凉席，让客人在河床上纳凉用餐。走到中间的时候，找到了一家环境看起来不错、价格也比较实惠的地方。一下到河床这里，就感觉特别的清凉。啊，太羡慕了！啊，我我极限就是这样。店家老奶奶给我们讲每一道菜怎么吃，叫什么名字我对吃不是很在意，也说不出所以然。这些食物呢，很精致，嗯，吃到嘴里味道有一些清淡。吃惯了中华料理、北京口味的我，吃这些有点不过瘾。但是呢，来这里重要的不是吃，是享受美景，还有享受河床上清清凉凉的水的味道。吃完饭，我们准备去神社里逛。贵船神社是以结缘而著名的神社，神社的历史很久远，还有不少的故事传说。故事中有夫妇的破镜重圆，也有女性的怨恨难消，使这座古老的神社增加了一些浪漫的情怀。这里挂着很多起伏的心愿小纸条。
，有祝愿健康幸福，疾病消除；有祝愿考试顺利，爱情婚姻美满。来之前也没做攻略，后来查到这个神社最好玩、最有趣的就是这个水占卜。吴谦，他这个水签你要去看一下，走。水签，哎，我去不了。对，放到水上会显现出来的那个占卜的水签。两百块钱，随便拿，还随便拿一个吗？一一张一张一张就可以。要不要钱了？随便随便的，是随便的。这<笑>现在什么字儿都没有。嗯。等一会儿啊！出现了，出现了，我要拿出来了哈。急，跟别人合作可以。急，我们几个朋友一起分析了分析，我这个签儿还不错，中级。感谢大家的收看。作为小众的旅游景点，这里还是很有趣的，有机会可以来玩玩。